எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சால் இது வந்து கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் வந்து தீர்க்க இப்போ நீ கொஸ்டின் பார்க்குற நமக்கு என்ன மெத்தடுன்னு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்தால் நமக்கு இங்கே பிகினிங்கில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த மெத்தடு வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடுக்கு வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிவைடு பை டிவைடு பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் த்ரூ அவுட் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப்பால் டிவைட் பண்ணால் இப்போ இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிடுமா மீதி என்ன இருக்கும் டிவை பை டிஎஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் தென் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இன்னும் நமக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது அப்போ இதை நீ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டிவை பை டிஎஸ் எக்ஸ்ட்ரா மேலே தனியாக எழுதிக்க சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ஒய்யை தனியாக பிரிச்சுக்க இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி எழுதுறோம்னா டிஒய் பை டிஎஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு க்யூ ஸோ இதுக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதணும் திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இது அப்படியே எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் முதல் வரிசையில் அமைந்த நேர் வரி நேர் வரிசு இன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இது ஏற்கனவே எழுதியிருந்த மார்க்ஸ் இன் ஒய் ஏன்னா இங்கே ஒய் வருது அப்போ இப்படி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டு பார்த்துக்க இங்கே ஒய் வந்து இங்கே ஒய் வரணும் இங்கே டிஎக்ஸ் வந்தால் இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் உள்ள எல்லாம் எக்ஸ் இருக்கா இங்கேயே உள்ள எல்லாமே எக்ஸாக இருக்கா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த மெத்தடு தான் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கணுன்னு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பி ஈக்குவல் டு என்ன இது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் தென் க்யூங்கிற இடத்துல என்ன இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது எது க்யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் இது என்ன எடுத்து எழுதிக்கலாம் க்யூ தனியாக பி தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்டெக்ரல் பிடிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் பிங்கிற இடத்துல என்ன எழுதுவேன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் டி எக்ஸ் தென் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த சிக்ஸ் எப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு பிரிச்சுக்க பிரிச்சுட்டு இங்கே வந்து உள்ள த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் டி எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிற என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இந்த டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணினா இங்கே என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கா இது நம்ம கிட்டே எங்கே இருக்குது நியூமரேட்டரில் இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கா அந்த பர்பஸுக்காக சிக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு பிரிச்சுட்டு இந்த டூவை நம்ம வெளியில் எடுத்துடுறோம் அப்போ உடனே இது எப்படி எழுதலாம் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எல்லாம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் இந்த டூ எங்கே கொண்டு போகணும் மேலே கொண்டு போகணும் ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் இந்த இடத்துல ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் இங்கே ஸ்கொயர்டுன்னு வர்றதுனால சாரி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை இங்கே என்ன இருக்குது டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ ஹியர் யூஆர் ரைட்டிங் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டீட்டர் இதை மாடலில் சென்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஸ்கொயர்டு இருக்கிறப்போ ஈவன் ஸோ தட் வித்தவுட் மாடுலஸ் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஈக்குவல் டெட்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லாகுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தொகையீட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நம்ம அப்படியே இந்த இடத்துல பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோம் கரெக்டா அடுத்தது சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் So what is the solution? Therefore,
பிளஸ் சி இது நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒய் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் க்யூ என்ன இது இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சமையலையும் இங்கே மாதிரி கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏதோ ஒரு டேர்ம் இது இது கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணு எப்போவுமே கேன்சல் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வை நமக்கு எப்படி கேன்சல் பண்ணுவோம் இந்த பவரை தான் நம்ம வந்து அடிப்போம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னும் ஒரு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இங்கே பவர் வந்து இது இது ஒன்றுமே இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபார்ம்ல என்ன எம் மைனஸ் என் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இங்கே டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதை நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணு ஸோ தட் ஒய் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எம் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடக்கூடாது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்ன்னு இல்லை தப்பு இங்கே என்ன பண்ணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் இங்கே டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ ஒய் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதோட இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் மறக்காமல் இந்த ப்ளஸ் சி எழுதணும் உங்கள் புக் ஆன்சரு இது அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துருக்கு அப்போ இது எப்படி எழுதுனா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த டேர்மு அப்படி இருக்குது இப்படியே விட்டுருக்கலாம் புக்கில் இந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எழுதிடும் தென் ப்ளஸ் சி தேங்க்யூ